欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：谭松韵让人失望了，首部仙侠剧不被看好，原因出奇一致。目前电视剧市场纷繁多样，涵盖了诸多流派，在众多类型中，仙侠剧无疑是一个颇受观众喜爱的热门题材。许多演员正是凭借仙侠剧作品赢得了广泛的人气和知名度。举例来说，赵丽颖因主演《花千骨》而广受瞩目，杨幂、唐嫣、刘诗诗则凭借《仙剑三》赢得了大量粉丝，而杨紫在《香蜜沉沉烬如霜》中的出色表现也让她获得了极高的评价。这些作品都证明了仙侠剧在电视剧市场中的重要地位。显而易见，仙侠剧无疑是电视剧市场中的热门类型。正因此，众多仙侠剧纷纷涌现。然而，随着仙侠剧的大量播出，观众的审美需求也在不断提升，他们开始感到审美疲劳。所以，尽管每年都有大量的仙侠剧播出，但真正能够引起观众热烈追捧和关注的，仍然是寥寥无几。在众多八五后女演员纷纷回归仙侠剧领域之际，明显可见仙侠剧依然被视为备受欢迎的电视剧类型。赵丽颖和林更新领衔主演的《与凤行》，杨幂与龚俊共同演绎的《红妖小红娘》，岳红篇，刘诗诗和张云龙携手主演的《红妖小红娘》竹叶篇。以及唐嫣和刘学义联袂呈现的《面无霜》等作品，均成为了观众翘首以盼的热门剧集。这些剧集不仅聚集了众多实力演员，更以其独特的仙侠故事情节和视觉效果吸引了大量观众的关注和期待。仙侠剧的独特魅力在于其对演员颜值和身材的高要求，这也决定了并非所有演员都能胜任这一类型的角色。近期，谭松韵因其主演的首部仙侠剧即将播出而备受关注，这也证明了仙侠剧对演员条件的特殊性。直到此时，许多网友才恍然大悟，原来谭松韵已在演艺圈耕耘多年，参演了众多影视作品，却未曾涉足仙侠剧领域。尽管这一事实令人感到新奇，但大多数人认为谭松韵与仙侠剧的角色定位并不十分契合。尽管谭松韵因其娃娃脸而曾被认为不适合担任主角，但她通过精湛的演技，成功的赢得了观众的认可，证明了自己的实力和潜力。多年来，谭松韵在演艺圈中不断努力，不仅积累了丰富的配角经验。还塑造了多个令人印象深刻的角色，展现了他的多面才华。他的作品在观众中产生了广泛的影响，也进一步证明了他在演艺界的价值和地位。谭松韵与刘昊然领衔主演的《最好的我们》堪称校园剧中的璀璨明珠，同样锦衣之下和以家人之名也收获了广大观众的极高赞誉。尽管谭松韵近年来主演的剧集并未掀起巨大热潮，但她的表现仍然赢得了不少好评。谭松韵致力于走实力派演员之路，不断尝试塑造多元化的角色形象。出乎意料的是，当传出谭松韵将主演仙侠剧的消息时，竟然引起了众多人的质疑。不过，谭松韵与侯明昊领衔主演的《逍遥》已于二月二十四日正式开机，而谭松韵的定妆照也已经曝光。谭松韵在演艺生涯中并非缺乏古装剧的演出经验，只是她所参演的作品中并未涉及仙侠题材。她所主演的《锦衣之下》和《锦心似玉》均属于古装剧范畴，且都收获了相当不错的评价，尤其是《锦衣之下》。虽然制作成本并不高，但却取得了巨大的成功，备受观众喜爱。为什么许多人对谭松韵主演的仙侠剧持保留态度呢？关键在于谭松韵的面部特点与仙侠剧的期望形象存在一定的差异。在大众的眼中，仙侠剧往往呈现出一种超凡脱俗、仙气四溢的氛围。
，而谭松韵的面部特征则经常给人带来一种可爱的印象，这种形象更适合于扮演仙侠剧中的小师妹角色。因此，当谭松韵担任仙侠剧的女主角时，部分观众可能认为她与角色形象的契合度有所欠缺。虽然谭松韵在演技上有所表现，但我们也不能确定这部剧播出后是否会带来惊喜。就像赵又廷在《三生三世十里桃花》中的表现一样，起初并不被多少人看好，但最终却凭借出色的演技赢得了观众的认可。因此。我们也不必急于判断谭松韵是否适合出演仙侠剧，或许她会在剧中展现出令人惊喜的表现呢。二，谭松韵在演艺道路上更显独特，也为年轻一代树立了良好的榜样。谭松韵以其独有的青春气息和出色的演技备受瞩目，尽管已经步入三十岁的门槛。他依然活跃在校园剧的舞台，塑造了一系列深入人心的高中生角色。谭松韵的娃娃脸、大眼睛以及由内而外散发的青春感，让他在扮演年轻角色时毫无违和感。在《最好的我们》和《锦衣之下》等作品中，他展现了多样的情感表达，证明了自己扎实的演技。观众们赞叹于他的嫩态，仿佛吃了防腐剂一般。始终保持着邻家女孩的清新感，不论是在电视剧中与小鲜肉们的自然互动，还是在颁奖典礼上的时尚亮相，谭松韵都展现出了自己独特的魅力。她的成功不仅仅在于外在的青春形象，更在于她对于角色的深入理解和精湛的演技。谭松韵的助言之道，谭松韵的年轻状态归功于她全面的生活方式。他深知健身的重要性，经常通过运动来减脂塑形并增强体格，同时释放生活与工作中的压力。在饮食方面，他偏爱清淡的食物，并保持蔬菜和水果的充足摄入，为身体提供必要的营养。良好的作息是他助颜的另一个秘诀。谭松韵尽量避免熬夜，确保每晚都有充足的睡眠。除了上述的习惯。谭松韵还能保持一颗积极的心态，在面对行业和网络的压力时，他始终保持乐观，减少焦虑和负面情绪的影响。这些因素共同作用，让他在三十多岁的年龄依旧能够轻松驾驭高中生的角色，成为众多观众心中的邻家女孩。谭松韵的时尚青春风，谭松韵的时尚风格同样值得称道。他总能以简约的造型展现出不凡的气质。在校园剧中，他通常以 T 恤、牛仔裤和卫衣等基础款式服装亮相，轻松营造出青春校园风，而这些也成为了他的标志性穿搭。谭松韵的妆容同样清新，他偏爱淡妆和裸妆，通过简单的色彩点缀展现自然美。无论是高马尾还是刘海短发。他都能够巧妙地运用发型来增强自己的青春感，从而在视觉上更加贴合学生角色。谭松韵对时尚的敏锐感知和在造型上的多元化尝试，让他在演艺道路上更显独特，也为年轻一代树立了良好的榜样。谭松韵的经典之作，谭松韵凭借多部深受欢迎的影视作品，赢得了观众的喜爱。其中最好的《我们》中，他与刘昊然的合作尤为引人注目。谭松韵在剧中饰演的耿耿一角，以其自然流畅的表演，赢得了观众的广泛赞誉。《锦衣之下》则是他与任嘉伦的经典合作，饰演的袁金夏机智古怪，深受喜爱。另外，《以家人之名》中，谭松韵与宋威龙、张新成的兄弟姐妹情，深感动了无数观众。他饰演的李尖尖率真可爱，展现了他对于角色的细腻把握。在电影《归途》中，谭松韵与景柏然共同演绎的归小角色，更是让他的演技得到了充分的发挥。谭松韵以其多样的角色诠释和真实的情感表达，成为了当之无愧的实力派演员。观众眼中的谭松韵，观众对谭松韵的评价普遍积极。他的演技被认为是自然而生动的
，尤其是在扮演年轻角色时的说服力，让观众们赞不绝口。网友们纷纷表示，他的娃娃脸和大眼睛使他看起来非常嫩，很容易让人产生保护欲。即便在三十岁以后，他依然能够轻松驾驭高中生角色，毫无违和感。在众多女星中，谭松韵以其独特的青春感和扎实的演技脱颖而出。与张嘉宁、何鸿珊、陈浩宇等女星相比，谭松韵的邻家女孩形象和童年特质更为人所熟知。她在校园剧领域的表现也更为观众所喜爱。总体而言，谭松韵在观众心中留下了深刻的印象，是一位既有颜值又有实力的女演员。